हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय क्लास टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर फ्रॉम योर बुक मुक्स नेम इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर ईश्वरन इज द नेम ऑफ अ पर्सन एंड ही इज अ स्टोरी टेलर ही इज कीन इंटरेस्टेड इन टेलिंग स्टोरी वो कहानी सुनाने में बहुत ही मतलब वो बहुत शौकीन है कहानी सुनाने में वन नाइट महेंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सो अ ड्राक क्लाउडी फॉर्म ही ब्रोक आउट इन टू अ कोल्ड स्वेट वॉज इट अ गोस्ट नाउ ईश्वरन वॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि ही इज़ वेरी फाउंड ऑफ टेलिंग स्टोरीज सो ही इज वर्किंग अंडर महेंद्रा एंड ही यूज टू नरेट स्टोरीज टू महेंद्रा वन नाइट महेंद्र वोकअप एंड सॉ समथिंग वेदर ही इट इज़ अ गोस्ट और नॉट लेट एस गो थ्रू द स्टोरी एंड लेट एस नो द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गनेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम ही वॉज जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड इन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स फैक्ट्रीज ब्रिज डैम्स एंड सो ऑन महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द साइट ही हैड टू कीप मूविंग फ्राम वन प्लेस टू अनदर एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस फ्राम अ कोल माइन एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट फ्राम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ कैमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर द स्टोरी वॉज नरेटेड बाई गनेश गनेश नाम का जो आदमी है वो ये कहानी आपको सुना रहे हैं नरेटर बाई अ यंग मैन महेंद्र तो जो दिस स्टोरी इज नरेटेड बाई गनेश बाई अ यंग मैन कॉल्ड महेंद्र उनका नाम जो नीक नेम है गनेश है और जो ऐसे कॉलिंग नेम है वो महेंद्र है महेंद्र जूनियर सुपरवाइजर हैं और कंपनी में और उन्हें पीपल वो लोगों को हायर विच यूज टू हायर पीपल वो किराए पे लोगों को ये करते हैं और फिर उनको सुपरवाइज करते हैं इन्हें कंस्ट्रक्शन वर्क में मतलब एक तरीके से ठेकेदारी का काम करते हैं और इनको अलग अलग जगह पे भेजा जाता है कभी ये कोल माइन फैक्ट्रीज के तरफ चले जाते हैं कभी ब्रिज रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं कभी केमिकल प्लांट तो इनका ट्रांसफ़र हुआ करता है एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह से तीसरी जगह इनका ट्रांसफ़र हुआ करता है सो महिंद्रा इज़ अ सुपरवाइजर इन अ फैक्ट्री और इनके हेड्स इनको अलग अलग कामों से अलग अलग जगह पर भेजा करते हैं he was a bachelor he needs very simple and he was his needs were very simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions whether it was an uh, ill equipped uh, circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry but one asset he had uh, had was his cook ishwaran the cook was quite attached to mahendra and followed him a complaining only wherever he was posted the cook for uh, for mahendra wash uh, his clothes uh, and chatted away uh, with his master a night he could weave out endless stories and anecdotes on varied subject नाउ महिंद्रा वॉज अ बैचलर वो बैचलर हैं शादीशुदा नहीं हैं और उनका उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही सिंपल है वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं चाहे वो कितने भी ख़राब कंडीशन हो चाहे वो इलिक्विप्ड सर्किट हाउस हो चाहे वो कैनवस का बना हुआ टेंट हो वो रह लेते हैं उनके पास एक ही एसेट है एक ही मजबूती है एक ही एसेट है उनका एक मजबूती है वो है उनका कुक उनका खाना बनाने वाला जिसका नाम ईश्वरन है ईश्वरन जो है वो बहुत ही अटैच है महिंद्रा कहीं भी जाते हैं किसी भी कंडीशन में रहते हैं वो उनके साथ हमेशा खुश रहता है हमेशा उनको कंपनी देता है वो बहुत अच्छा खाना बनाता है वो उनके लिए कपड़े भी दो देता है और उनसे पूरी रात बैठ बातें भी करता है 
और सबसे अच्छी क्वालिटी उसकी यह है कि वो एंडलेस स्टोरीज बना सकता है वो ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ बनाता है और वो किसी भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक दे दीजिए उस पर कहानी बनाकर वो तैयार कर सकता है ईश्वरन में ये खूबी है ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नो इन द मिडल ऑफ आर डिसोलेटेड लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड ही वुड मेरेकुलसली कंज्योर अब द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आर ऑफ अराइविंग द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस ना ईश्वरन में एक बहुत अमेजिंग क्वालिटी है वो है वेजिटेबल्स उगाने की वो कहीं भी जाता है तो वो अपने ही अपना किचन गार्डन बना लेता है और वेजिटेबल्स उगाता है और इंग्रेडिएंट्स भी उगाता है जैसे धनिया हो गया मिर्च हो गई ये सारी चीज़ें उगा लेता है और खाना बहुत टेस्टी बनाता है वो मतलब कोसों कहीं भी दुकान ना हो फिर भी वो खाने की कमी नहीं होने पाती उसके होने की वजह से उसके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो बहुत ही डिलीशियस खाना बनाता है विथ फ्रेश वेजिटेबल्स ऑब्वियसली बात है कि जब आपका किचन गार्डन है तो उसमें आप जो है हरी हरी सब्जियां उगाएंगे और हरी हरी सब्जियां तोड़कर जो है वो क्या करेंगे आप उसको बनाएंगे तो ये जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी अमेजिंग क्वालिटी है ईश्वरन की और इसकी वजह से वो काफ़ी हाईलाइट है मतलब काफ़ी लाइक किया जाता है महेंद्र द्वारा वन डे अ टस्कर स्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट एक बार की बात है कि एक टस्कर जो है टस्कर कौन होते हैं टस्कर जो होते हैं वो जो हाथी के दांत चुराने वाले होते हैं नेम फॉर एन एलिफेंट तो टस्कर जो है एक एलिफेंट का नाम है वो स्केप कर गया भाग गया टस्कर जो है हाथी है वो वो वहाँ से भाग गया और टिम्बर्स में लकड़ी में छुपने लगा रोमिंग अराउंड इधर उधर घूमने लगा इट स्टैम्प्ड ऑन द बुशेज एंड टोर ऑफ द वाइल्ड क्रिपर्स वो पेड़ पौधे तोड़ने लगा और ब्रेकिंग ऑफ द ब्रांचेज ईश्वरन ईश्वरन ये बात बता रहा था लेकिन कैसे बता रहा था ही वॉज एक्टिंग लाइक द एलिफेंट ही वॉज एक्टिंग लाइक द एलिफेंट इमेलेशन जो है इमेलेशन का मतलब था कॉपिंग और मेमेकिंग वो कॉपी कर रहा था एलिफेंट की जैसे एलिफेंट बिहेव कर रहा था वैसे ही वो कॉपी कर रहे थे द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ अ टाउन बाहरी मतलब टाउन के बाहर पहुँच गया ब्रेकिंग द फ्रेंस फेंसेज डाउन लाइक मैच स्टिक्स वो क्या कर रहा था तोड़ रहा था फ्रेंसेस को बेड़ों बेड़ों को तोड़ रहा था जैसे कि माचिस की तीलियाँ हों ही वुड कंटिन्यू इट केम इन टू द मेन रोड और वो कंटिन्यू करते हुए मेन रोड पर आया एंड स्मेल ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मर्ड पॉट्स एंड क्लोथ्स उसने सारे स्टॉल्स जो हैं वो फ्रूट्स के मर्ड पॉट्स के और क्लोथ्स के सारे स्टॉल्स खराब कर दिए पीपल रन हेल्थर शेल्टर इन पैनिक और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे द एलिफेंट नाउ एंटर अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रेन व प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल और जो वो स्कूल में घुस गया और वहाँ बच्चे खेल रहे थे बच्चे भी मतलब वहाँ बच्चे खेल रहे थे और ये दीवार तोड़ के अंदर आ गया ऑल द बॉयज रन इन टू द क्लास रूम एंड शर्ट द डोर टाइट बच्चे दौड़ के क्लास रूम में घुस गए और दरवाज़ा कस के बंद कर लिया बीज ग्रांटेड बीज ने चिल्लाया आवाज़ दी हाथी ने चिघाड़ा एंड वॉन्डर्ड अबाउट घूमने लगा पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल फुटबॉल गोल पोस्ट को खींचने लगा टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट फिर वॉलीबॉल नेट को ये करने लगा किकिंग एंड फ्लैट फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट इन कैप्ट फॉर वाटर जो पानी का भरा हुआ वो था डब्बा उसको ये करने लगा एंड अपरूटिंग द शर्ब्स वहाँ छोटे छोटे जो पेंट थे उनको उखाड़ने लगा मीन वाइट All the teachers has climbed up to the uh, terrace. छत पर चढ़ गए थे जितने teachers थे 
of the school building for there they uh, they helplessly watch the deep predictions of elephant deep predictions kya hota hai plundering nasht karna okay वो नष्ट करते हुए देख रहे थे ऊपर से और कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हाथी को संभाल पाना किसी आम इंसान की बात नहीं है देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑफ ऑन द ग्राउंड कोई भी मतलब इंसान नहीं था जमीन पर जहाँ पे हाथी था वहाँ कोई भी नहीं था द स्ट्रीट्स वर एम टी एज इफ द इन्हेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन है सडनली डिसपेयर ऐसा लग रहा था पूरा गाँव खाली हो चुका है I was studying in the junior class at that time. मैं junior class में था ईश्वरन ने कहा कि मैं तो junior class में था and was watching the whole drama from the rooftop. टॉप और मैं भी टेरिस से छत से सारा सारा ड्रामा हाथी का देख रहा था आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली मुझे पता नहीं मेरे ऊपर अचानक से क्या हुआ आई ग्रैब्ड अ केन मैंने एक डंडा पकड़ा फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर एक टीचर के हाथ से डंडा मैंने छीन लिया ले लिया एंड रैन डाउन द स्टेयर्स और सीढ़ियों से दौड़ता हुआ गया एंड इन टू द ओपन और बाहर खुले में चला गया जहाँ कोई भी नहीं था द एलिफेंट ग्रांटेड एलिफेंट ने फिर चिगाड़ा एंड मी नैकिंगली स्वेंग ब्रांच ऑफ हर ट्री विच इट हेल्ड इन हिज ट्रंक को उसने क्या किया जो ब्रांच ऑफ अ ट्री है वो क्या क्या थ्रेटन थ्रेटनिंग मेरा मेरी तरफ मारने के उससे फेंका मेरी तरफ फेंका स्विंग स्विंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन हिज ट्रंक अपने जो सूण में उसने ये किया था इट इज स्टैम इट्स फीट वो uh, उसने अपनी फीट को जमीन पे पटका के किंग अप अ लॉट ऑफ मड और बहुत सारा मड और डस्ट हुआ इट लुक फ्राइटनिंग बहुत डरावना लग रहा था बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट और मैं आगे बढ़ता गया स्टिक इन हैंड और छड़ी मेरे हाथ में थे पीपल वर वॉचिंग सभी देख रहे थे द सीन हाइपो हाइपोटनाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप हाइपोटनाइज का मतलब होता है इफ एज इफ अंडर अ स्पेल मतलब कोई जादू हो रहा हो सबको हाइपोटनाइज नहीं है सभी घरों के टॉप से देखने लगे द एलिफेंट लुक एट मी रेड आइड लाल लाल आँखों से वो मुझे देखने लगा रेडी टू रश टूवर्ड्स मी बिल्कुल दौड़ने को ही तैयार था इट लिफ्टेड इट स्ट्रांग उसने अपनी सूर उठाई एंड ट्रम्प लाउडली खूब जोर से चिखाड़ा एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वेग्ड इट थर्ड टो नेल ऑन ऑन द क्विक द बीस लुक स्टंट फॉर अ मोमेंट देन एट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलेब्स वो कहते हैं वो कहते हैं क्या है कि जो एलिफेंट है वो एकदम तैयार था इनके लाल लाल आँखों से घूर रहा था और लाल लाल आँखों से घूरते हुए वो इनकी तरफ आना चाहता था ईश्वरन भी उनकी तरफ गए और इस माइटी एलिफेंट को उन्होंने क्या किया डंडे से उन्होंने बहुत तेज से उसके टो नेल पे मारा टो नेल पे मारते ही क्या हुआ हाथी जो है वो स्टन बिल्कुल बहुत चक्का रह गया शॉक्ड रह गया और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं था और फिर शिवर करने लगा सर से पैर तक कांपने लगा और कांपते कांपते वो वहीं पे कोलैप्स हो गया कोलैप्स होना कि वो गिर पड़ा एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड पुट अ शॉर्ट ब्रेक फिर वो ये इतना सुनाने के बाद वो थोड़ी देर रुक जाया करता था शॉर्ट ब्रेक लेता था एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड मतलब इसके बाद वो नहीं सुनाता था क्यों क्योंकि वो मिस्ट्री बनाए रहना चाहता था वो सस्पेशन मीन्स वो एक जैसे सीरियल्स में होता है कि यहीं पे ख़त्म कर देंगे तो सस्पेंस बना रहेगा तो वो सस्पेंस बनाए रखना चाहता था तो इसलिए वो स्टोरी वहीं ख़त्म कर देता था एंड गेट अ मम्बलिंग आई विल बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वॉमिंग अब द डिनर अभी मैं वापस आता हूँ और मम्बल करता था बोलते हुए चला जाता था कि मैं अभी थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ फिर बताऊँगा कि क्या हुआ कहानी में महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप 
कंप्लीट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग और महेंद्रा इसी तरीके से बीच में लटकता हुआ रह जाता था पूरी कहानी कभी कंप्लीट नहीं होती थी वेन ही रिटर्न ईश्वरन वो नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द द स्टोरी राइट अवे वो कभी भी फिर वो कहानी नहीं उठाता था मतलब वो कहानी नहीं सुनाता था महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज स्पेंडिंग वेल अ वेटनरी डॉक्टर has uh, summoned to revive the animal ishwaran would sure gradually two days later it was led away by the mohot uh, to the jungle to uh, jab bhi ye hota tha to ishwaran kya kehta tha uh, वहाँ से हट जाता था और खाना बनाने का बहाना या कुछ भी करके वहाँ से हट जाता था और महेंद्रा जो है वो बीच में लटक जाता था सस्पेंस में रह जाता था ही हैड बिन लिसनिंग द स्टोरी विथ रैप्ट अटेंशन बहुत ध्यान से सुनता था और जब बीच में रह जाता था तो वो उसमें क्योरसिटी बनी रहती थी कि ये आगे बताएगा ये आगे बताएगा और जब वो वापस आता था ईश्वरन तो वो कहानी को खुद नहीं स्टार्ट करता था जब तक महेंद्रा ना कहे कि वो बताओ ही हैड टू रिमाइंडेड टू कंक्लूड द स्टोरी सो कंटिन्यूइंग विथ हिज स्टोरी ईश्वरन सेड दैट द वेटनरी डॉक्टर वॉज कॉल्ड टू रिवाइव द एनिमल एंड सो सेंग ही वुड शर्ग हिज शोल्डर अपना शोल्डर कंधा झाड़ता था इन अ कैजुअल मैनर एंड कंक्लूड दैट टू डेज लेटर दो दिन बाद एलिफेंट को महौत आया और जंगल में लेकर चला गया महेंद्रा वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट अब महेंद्रा ने कहा कि बताओ ईश्वरन के मतलब तुमने कैसे मैनेज किया इतने बड़े बीस्ट को आ, कैसे मैनेज कर लिया उसे गिरा दिया उसे बेहोश कर दिया इट हैज समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट कहते हैं कि ये तो जापानीज आर्ट है आई थिंक सर कराटे और जो जिस इट इज कॉल्ड वो कहते हैं जापानीज आर्ट है कराटा या जत्सु है इट हैज रेडी अबाउट इट समेयर इट टम्परेली पैरालस द नर्वस सिस्टम यू सी कहते हैं वो कहानी बना दिया उन्होंने बहुत वैसे भी कहानियाँ पढ़ते थे तो उन्होंने सीधे कह दिया ये जापानीज आर्ट है मुझे जापानीज आर्ट आती है मैंने ऐसे किया कि वो नर्वस सिस्टम पे अटैक हुआ पैर के नाखून पे मारा उसके नर्वस सिस्टम पे अटैक किया और नर्वस सिस्टम पे अटैक करने से वो बेहोश हो गया नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रीकाउंटिंग सम स्टोरीज पैक्ड विथ एडवेंचर हॉर एंड सस्पेंशन इनकी कहानियाँ ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि वो कहानी ना सुनाए और इनकी कहानियाँ कैसी होती थी एडवेंचरस होती थी हॉर होती थी और सस्पेंस से भरी हुई होती थी वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट महेंद्रा इंजॉयड लिसनिंग इट टू इट बिकॉज of the imitatable way in which it was told ishwaran seems to be more than make up uh, of the absence of a tv in mahendra's li- uh, living quarter uh, chahe jaise bhi kahani ho cred use credit diya ja sake ya na diya ja sake lekin mahendra bahut chaav se unki kahaniyan sunta tha kyunki ishwaran kahani ko itne acche dhang se sunata tha itna acha imitate karta tha ki tv ke serial se kam nahi hota tha to mahendra ke paas kuch bhi entertain karne ke liye tha nahi to wo ishwaran se zyada kuch koi bhi cheez matlab ishwaran tv ka kaam kar करता था उसकी लाइफ में वन मॉर्निंग वेन महिंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन कॉल आज कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर आफ्टर ऑल टूडे इज स्पेशल डे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेली केसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंडस्टर्स टूडे सर तो वो कहता है कि आज जो जैसे हम लोगों के यहाँ पूर्वजों को विदाई देते हैं तो वो होता है मुहूर्त होता है विदाई करने का वैसे ही कहते हैं कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊं क्योंकि आज पूर्वजों को जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं हमारे पितामा हैं उनको विदा करने का दिन है दैट नाइट महिंद्रा एंजॉय द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज 
कॉलिन रेडी स्किल कॉलिन मतलब उसका खाना पकाने की जो स्किल है उसको काफ़ी उसने कॉलिनरी मीन्स कुकिंग स्किल को काफ़ी तारीफ किया ही सीम्ड वेरी प्लीज बट अनएक्सपेक्टेडली लंच इन टू अ मोस्ट ग्रेसी अकाउंट इन्वॉल्विंग द स्प्रिच सुपर नेचुरल मतलब जो लॉन्च इन टू ही स्टार्टेड मतलब लॉन्च इन टू अपने आप को एक किया और ग्रेसी मतलब शो ही सुपर सुपर नेचुरल वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स उस दिन वो स्परिचुअल बातें मतलब स्परिट की बातें कर रहा था यू नो सर दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अरियल ग्राउंड मतलब ये क्या है मुर्द घट्टा है मतलब ग्रेव है ग्रेव यार्ड है यहाँ पे मुर्दे गाड़े गए हैं ही स्टार्टेड महेंद्रा वॉज जगड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इन टू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील अब वो एकदम से पैनिक हो के बैठ गया मतलब इतना अच्छा मूड था उसका और ये सुन के वो थोड़ा सा घबरा सा गया आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ वेन आई सॉ आई ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ एवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स ईश्वर एंड कंटिन्यू कहते हैं मुझे पता है पहले ही दिन जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे एक खोपड़ी नजर आई और मैं अक्सर जब भी जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ देखने को मिलती हैं ही वेंट ऑन द ऑन टू नरेटिंग हाउ ही समाइम सो गोस्ट एट नाइट टू कहता है मुझे रात में तो भूत भी दिखाई देते हैं आई एम नॉट easily frightened by these things sir i am a brave fellow but one horrible ghost of a woman which appears of uh, and on at midnight during the full moon it is an ugly creature with matted hair and uh, a shriveled face like a skeleton holding holding a fortress in its arm आप वो कहते हैं कि मैं तो वैसे डरता नहीं हूँ लेकिन आ, मैं ने यहाँ गोश देखा है और मैं भूतों से डरता नहीं हूँ मैं बहुत ब्रेव हूँ लेकिन यहाँ पर भूत हैं और जो भूत हैं वो बहुत ही अजीब से हैं और यहाँ पर एक लेडी है जो कि जो भूतनी है वो मतलब अपीयर करती है वो जो मिडनाइट में आधी रात में फुल मून जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन वो आती है वो बहुत अगली क्रीचर है बहुत ही अजीब सी है वो जो है और स्केलेटन जैसी है और उस वो जो है वो कैरी करती है फ्योटस अपने आर्म्स में हाथों में फ्योटस लिए रहती है महेंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेटेड रेदर शार्पली यू आर क्रेजी ईश्वर देयर आर सो सो नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम एंड मे बी योर हेड एज वेल यू आर टॉकिंग नॉन सेंस अब महिंद्रा थोड़ा सिवर हो जाता कांपने लगता है और थोड़ा सा डर जाता है और ईश्वरन को इंटरप्ट करते हुए कहता है ईश्वरन ऐसा कुछ भी नहीं है और देखो तुम्हारा दिमाग या तो खराब हो गया या तो तुम्हारा पेट खराब हो गया इससे अच्छा है कि तुम जाकर अपना पेट चेक कराओ और दिमाग भी साथ ही साथ चेक कराओ क्योंकि जैसा तुम बता रहे हो कि पूर्णिमा के दिन एक अगली सी डरावनी सी औरत आती है और स्केलेटन जैसे उसके हाथ हैं और वो हाथ में एक बेबी लिए हुए रहती है फ्योटस लिए रहती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है तुम्हारा या तो पेट खराब है या तो दिमाग खराब है इसको चेक कराओ ही लेव द रूम एंड रिटायर फॉर फॉर द नाइट Uh, उसने रूम छोड़ दिया और uh, फिर बाय बाय कह के चला जाता एक्सपेक्टिंग ईश्वर टू सेल फॉर अ कपल ऑफ डेज की अब मैंने डांट दिया तो कुछ दिन के लिए शांत हो जाएगा बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज अ चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर फिर सुबह वो देख के हैरान हो जाता है कि मेरे डांटने का कोई असर ही नहीं हुआ वो वैसे ही बातूनी और खुश मिजाज है फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा 
for all his brave talk went to bed with a certain unease to wo mahindra jo bahut matlab bahadur to tha lekin usko kahin na kahin uneasy sa feel hota tha wo apne bed pe matlab comfortable nahi hota tha every night he peered into the darkness aur wo bahar ki taraf jhaakta tha outside through the window next of his bed next to his bed jo bed ke kinare khidki thi usse andhere mein jhaakta trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity मतलब खालीपन में कहीं भी कुछ देखने को ना मिला वेसिनिटी मीन सराउंडिंग वेसिनिटी मतलब होता है सराउंडिंग जो भी दिख रहा है बाहर उस सराउंडिंग में कोई हलचल तो नहीं है बट ही कोड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस खाली अंधेरा ही अंधेरा समुद्र जैसा अंधेरा ही अंधेरा दिखता था विथ द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे और बहुत दूर फैक्ट्री थी वहाँ से ट्विंकलिंग लाइट्स दिखाई देती थी He had always liked to admire the milk-white landscape of full moon nights, but after hearing Ishwaran's stories of the female ghost, he avo- he avoided looking out of the window altogether when uh, moon was full. वैसे तो उसे बहुत अच्छा लगता था पूर्णिमा की रात को फुल मून को देखना लेकिन जब से ईश्वरन ने कहानी सुनाई थी तब से वो क्या करता था फुल नाइट के फुल मून वाले दिन वो खिड़की के बाहर ही नहीं देखता था वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू Uh, a cat prowling around uh, for mice but the sound was too uh, guttural uh, for a cat matlab ek din kya hua ki raat mein mahindra ki aankh khul jati hai aur jab uski aankh khulti hai to wo in matlab जो है खिड़की से उसे आवाज़ आ रही होती है जब वो आवाज़ सुनता है तो वो सोचता है कि बिल्ली है और बिल्ली जो है रो रही है मॉर्न की मतलब मतलब क्राई है और वो बिल्ली की मूवमेंट है वो जो है चूहा पकड़ने जा रही है बट जो आवाज़ है वो और तेज होती जाती है साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द थ्रोट गले से आ रही है बिल्ली की गले की आवाज़ नहीं लग रही है तो उसकी क्योरसिटी बढ़ जाती ही रेसिस्टेड द क्योरसिटी टू लुक आउट द लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन फिलाइन ऑफ मतलब कैट और वेलिंग वेलिंग मतलब वीपिंग साउंड बढ़ती गई ये आवाज बढ़ती जा रही थी He could not resist uh, the temptation any more. Lowering himself to the level of the window, he looked out at the white sheet of of the moon uh, moonlight outside. There's not too far. Any uh, was a dark, cloudy uh, form clutching a, a bundle. महेंद्र जो है पीप विंडो से बाहर झांकने लगा तो इन द वाइट लाइट ऑफ मून ही नोट इज नॉट टू फार ड्रा क्लाउडी फॉर्म होल्डिंग अ बंडल मतलब कुछ कोई बंडल पकड़ा हुआ ही स्टार्टेड स्वेटिंग उसको पसीना आने लगा एंड फेल बैक ऑन हिज पिलो और देर इज नो टू फार अवे क्लचिंग अ बंडल महेंद्रा ब्रोक इन टू कोल्ड स्वेट एकदम ठंडा होने लगा और फिर फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्राम द गस्टी एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम शॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन सम ट्रिक दैट ही हिज सब सब कॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम मतलब उसने जो देखा वो सारी चीज़ें जो उसे एक परछाई दिखी वो सोचने लगा कि ईश्वरन ने मुझे कहानी सुनाया था और इस वजह से वो चीज़ मुझे दिखी क्योंकि 
तो उसको देखने के बाद वो पसीने पसीने हो गया था और अपने बेड पे गिर पड़ा था और जब वो बेड पे अपने आप गिर गया और वहाँ सोचने लगा कि ये सारी चीज़ें सच नहीं हो सकती ये खाली एक भ्रम है इल्यूजन है मेरे सब कॉन्शियस माइंड का एक भ्रम है जो ईश्वरन ने मुझे बताया था बाई द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग ही मॉर्निंग हैड अ बेद एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट द हॉर ऑफ द प्रीवियस नाइट ही फेडेड फ्राम हिज मेमोरी ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग जस्ट जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वर एंड ग्रेन एंड सेट सर रिमेंबर द अदर डे वेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोल्स विद फोटस इन इट्स आर्म्स यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स well you saw her, um, her yourself last night i came running hearing the sound of morning that was coming from your room matlab next morning jo hai mahendra taiyar hua mahendra taiyar hokar bilkul us yaad ko raat ki yaad ko bhula dena chahta hai ki jo bhi usne dekha tha wo bhul jaye और वो बिल्कुल तैयार है अपने ऑफिस जाने के लिए ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट करके महेंद्रा उसे स्माइल करके टिफ़िन पकड़ाता है टिफ़िन पकड़ाने बाद जैसे ही महेंद्रा बाहर निकलने वाला होता है तो ईश्वरन कहता है कि सर आप कहते हो ना कि मैं बहुत इमेजनरी हूँ और मैं इमेजिन करके आपको कहानियाँ सुनाता हूँ बट येस्टरडे नाइट वॉट यू हैव सीन आई नो आपने उस औरत को देखा था जो बच्चा ले चलती है और मुझे आवाज़ें आ रही थी तो मैं दौड़ के आपके में देखने भी आया था अचल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन बिल्कुल ऐसा लगा कि कि सर से बिल्कुल ठंडा महेंद्र के स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में जैसे कि ठंड ठंडी तार डाल दी हो किसी ने बिल्कुल ठंडा पड़ गया हो ही हैड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस वो बिल्कुल भी ईश्वरन को को सेंटेंस कंप्लीट करने नहीं देता था ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस वो ऑफिस गया and handed in his paper resolving to leave the haunted place the very next day aur office jate hi usne kya kiya resignation letter taiyar kiya aur resignation letter mein usne saaf likh diya ki wo is haunted place mein rehna nahi chahta hai so this was the story where a clever uh, स्टोरी टेलर वॉज देयर एंड हु वॉज एबल टू क्रिएट द फीयर इन अ वेरी स्मार्ट पर्सन इवन हिज मास्टर ही वॉज एबल टू मेक हिम फीयर एट दैट लेवल दैट ही हैज़ टू लीव हिज जॉब दिस स्टोरी इज रिटन बाई आर के लक्ष्मण ही इज़ अ फेमस स्टोरी राइटर सो चिल्ड्रेन होप यू हैव अंडरस्टूड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स and uh, keep on reading um, my, many chapters are there on my channel i am here, i am uploading all the chapters so slowly and gradually you will be able to find all the chapters and i think that uh, i am able to help you out in all the field so keep on learning stay safe stay healthy thank you bye